Well, hello, sekarang tanggal 29 Februari 2024 jam 15.33 sore ya uh, Sekarang gue mau nge-review atau mungkin ngasih lihat progres renovasi rumah gue ya Ini sebenarnya nggak 100% belum 100% selesai Tapi mungkin udah bisa dibilang 98-99% ya Walaupun udah nggak ada tukang lagi di sini, tapi ada beberapa barang, uh, beberapa bagian yang emang harus dikerjain, dikerjain lagi. Cuma tukang belum datang lagi ya, gitu. Oke, okay, pertama gue kasih dari luar dulu sekilas aja, karena lagi apa namanya jalannya becek juga, gue malas jalan jauh-jauh ke sana. Sekilas saya depan kayak gini. Nah, depan kayak gini. Di atas itu ada lampu overhangnya, ada empat empat buah. Semoga kelihatan ya. Nah, di depan sini di tiang ada dua lampu. Uh, dua lampu tapi total 8 LED ya per lampunya ya jadi ada 16 LED 16 titik uh, di sampingnya kita kasih lihat okay. itu yang tadi salah satu gue bilang kenapa belum selesai 100% itu ada rak di situ itu harusnya naik ke atas ke lantai tiga untuk dijadikan di gudang tapi belum belum dijadiin ya tempat kerja bekas juga belum di daur ulang lagi ini tangga monyet juga buat di naik ke atas toren sana belum jadi tapi udah tinggal pasang sih tinggal uh, kemarin besinya dipotong dipakai buat yang lain ntar disambung lagi maka jadi oleh karena itu rumahnya belum persen selesai oke okay, di samping kayak gini ya nah oke okay, langsung kita masuk ke dalam yuk ini lampu semua gue nyalain biar kelihatan aja cuman lampu di atas tadi lupa gue nyalain ya uh, tapi intinya kelihatan lah ya itu ada lampu 4, 4 buah 1 2 3 itu lampunya tipenya sport light jadi nyorot kalau ini tipe-tipe down light ya yang di atas ini juga tipe down light yang di balkon kelihatan gak sih ya, kelihatan ya. oke okay, kita masuk aja uh, by the way untuk pagar gue dua-duanya pakai auto gate dari plotnya yang ini pakai auto gate yang ini juga pakai auto get. Emang ini dari dulu juga pakai auto get ya. Sama dari protek juga. Terus uh, ini gue apa? Smart door locknya gue pakai Arbit yang pakai 3D face unlock ya. Jadi bukanya sih dia bisa seperti biasa kartu, pin uh, dari aplikasi, muka atau finger ini. Kalau finger biasa ya. Oops sorry jadi gue rusak ini oke okay, ini finger biasa ya oke okay, kita tutup lagi sekarang ini kita buka pakai uh, face id ya ini gue type aja Oops, sorry nah tadi kelihatannya infernetnya berkedut ini finger nya baru ya sebentar gue panggilan gue masuk dulu bol masuk bol Kembul, masuk. Entar kita tutup pagar. Kalau oh, pagar saya. Oke, ini lampu tadi gue nyalain biar kelihatan dari luar aja. Oke, okay, kita masuk dari sini ya. Uh, awal mula rumah. Ini rumah gue ada maju. Maju kurang lebih sekitar ya 80 sampai 1 meter, 80 cm sampai 1 meter. Sebelumnya itu ada di sini kurang lebihnya. Kurang lebihnya ya, sekitar segitu lah. Uh, terus gue ratain jadi dari ujung ke ujung rata aja udah. Enggak ada, enggak ada lekak-lekuk maju mundur ya. Rata aja biar ruangan dalam lebih banyak. Konsekuensi garasi agak mengecil tapi ya sudahlah ya. Itu ini emang agak pas-pasan satu mobil plus dua motor nah, dua motor cuman orang lewat juga udah susah jujur aja cuman ya udahlah ya tuh listrik PLN ameteran gue pindahin ke situ tadi meterannya kan ada di sini ya cuman udah gak ada tembok ya oke kita masuk ke dalam kita tutup dulu pintunya ya ini pintu juga sebenarnya masih agak berantakan selain-selainnya ini dia ada kamera juga beda untuk melihat di luar ada siapa? Tuh. ini real time ya. ini gua tutupin gini untuk sementara biar kalau yang untuk sini nggak 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 lecet. ini buat kunci ya biasa bisa begini, bisa juga ada tombol sini. 
Nah, tapi ini karena udah kunci ya, gue buka sekarang ya. Kunci. Uh, Oops, sorry, ini gue agak masih belum masih belum pas juga nih settingannya. Jadi dia masih gini nih, harusnya dia begini. Jadi ini gue gerindanya terlalu banyak karena kemarin ini gue ada proses pengangkatan nih. Gue gerinda. Tapi kalau bener ini gue tahan mereka gini ya. Harusnya kan begini. Oke, nah, udah. Oke, okay, kita skip di smart door lock. Ini MCB. MCB ini kenapa gue ada dua di ada dua di sini? Ini ini plusnya, ini minusnya. Jadi gue bikin plus minus bisa gue turunin jadi live nya sama netral bisa gue turunin ini sisanya baru ke rumah-rumah ini buat auto gate ini buat uh, kalau gue lupa ya tapi kalau nggak salah ruang tamu ini ini kalau nggak salah untuk dapur ini buat kamar kamar depan nih termasuk sakwar ini terus ini AC apa kalau nggak salah dua ini ya ada nomor gue lupa lah nah oke okay, kita tutup ini rumah juga masih berantakan belum 100% kelar yang tadi seperti gue bilang tadi masih banyak yang harus di Uh, diatur dibeli lagi diisi seperti ini ini harusnya nanti ditutup uh, barangan wakil genset ya bikin nanti tutup semua jadi ini jadi kom, uh, apa storage gitu kitchen set juga belum ada masih berantakan oh. lampu gantung oh iya yeah. ngomong LED strip yang ini gue belum pasang ya LED strip ya soalnya uh, ininya habis double tip ya tapi ntar mau gue pasang ini kemarin udah gue pasang tuh LED stripnya nah, kita masuk ke kamar depan ya ini kamar standar bawaannya cuman ada sedikit uh, apa namanya sedikit maju karena tadinya ini agak agak ini ya karena maju mundur yang bagian sini maju bagian sini mundur jadi ini dipukul rata maju semuanya nah kalau ini balok-balokan palsu karena dalamnya ada pipa uh, ke safety tank buat dari, dari lantai 2 ya ini rumah masih baru tapi udah mau banyak retak ya uh, secara finish sih jujur aja rumah ini banyak gak rapi, banyak berantakan ya, tapi ya udahlah, udah capek ngurusin ya jadi kita nikmatin dulu mungkin someday kalau udah ada semangat lagi baru kita hajar lagi buat rapi ini mungkin di, di interior atau apapun itu nah lampu di sini ada uh, 6 ya, 6, ada 7 ya dengan empat saklar karena kebetulan saklarnya kabelnya ada satu kosong jadi gue punya empat saklar ini gue pasang sendiri ini oh ya ngomong mau lampu beda di rumah ini lampunya semua bisa tricolor ya jadi ini uh, apa namanya lampu warna kuning ini gue bisa rubah ke lampu uh, warm white ya eh, sorry natural white nah kayak gitulah kita matiin dulu sini kamar mandi ini kamar mandi lantai satu dia maju sebelumnya dia ini ya agak mundur ya nah coba shower belum kepasang karena kerannya berantakan tuh ini berantakan jadinya harus di ya setting ulang ya terus kalau satu kalau saya sebelumnya gue pakai toto cuma diganti olu nih sejujurnya nggak enak sebenarnya agak kurang nyaman tapi ya udahlah ya karena kalau itu juga jangan digunakan mungkin kalau tamu lah istilahnya di atas ada lampu gue pesan dua sembilan watt tuh juga sama ya lampunya tricolor ini gue nanti kuning natural white putih gitu ya ini juga sama jadi semua lampu rumah ini tricolor ini untuk exhaustnya oh ya yeah. Ini untuk lampu depan nih, sama tricolor juga. Uh, ruang tamu kayak gini, gue sediain satu uh, ini ada buat apa Ethernet sama ini buat first media punya kabel ya. Di sini buat connect ini karena nggak ada meja nggak ada apa sementara gue gantung dulu routernya. Ini router ini fungsi untuk kontrol smart devices yang ada di bawah, yang di atas beda lagi dan lantai tiga beda lagi. Nah ini semua saklar gue pakai saklar saklar smart semuanya uh, ini kayak gini ini cooker hood juga baru dipasang sekitar ya dua minggu lalu kayaknya akhirnya gue minta dibolongin di atas ya dipakai pipa uh, apa sok, 6, sok, sok 5 inci terus dimasukin cooker hood sama 
eh bukan gue kerja sorry apa flexible hostnya sama uh, di luar tadi ada ininya apa covernya gue nggak tahu namanya apa tuh nah, cuman nih cooker hotel juga agak kurang bagus ya geter gitu nah. ini ini bisa cukup silent gini udah karena gue ganjel ganjel kalau nggak gue ganjel ganjel lebih geter geter lagi ganjel kalau nggak gue ganjel ganjel dia lebih drrrr lagi ya mungkin sampai gue ganti cooker hotnya ini kompor gue pakai linear Oke, okay. untuk bak cuci piring ini gue pakai uh, Royal Royal Contempo Uno. Datang nggak berani? Untuk ini, untuk kerana gue nggak tahu pakai apa, gue beli di online di Shopee, 100 something ribu. Bisa ditarik sih dan bisa dua mode. Oke, okay. kayak gini untuk lantai satunya. Oke, okay, kita langsung naik ke lantai dua. Ini railing tangga juga baru dipasang beberapa hari lalu, tapi belum dicat Masih beginilah Oke, kita naik Oke, gue nyalain lampu dulu semuanya Biar terang Nah, kita mulai dari depan dulu deh. Ada depan sini dari balkon nih. Ini masih ada triplek nih buat nanti alas-alas ngecat railing. Tuh, ini lampu sport lightnya. Eh, sorry, lampu down lightnya. Nah, sport light itu di atas tuh. Yang tadi dari bawah gue kasih lihat ya. Ada empat titik. Yang mana kalau mati ganti ya nggak tahu tuh gimana. Agak repot bisa sih cuma agak repot. Ini AC, gue pakai yang atas tuh AC kamar gue, yang bawah AC ruang tamu. Ini yang atas satu pack shop, satu PK, cetak inverter uh, X10 BY, yang bawah satu setengah PK shop X13 ZY. Oke, okay. ini AC yang di uh, ruang tamu. Nah, ini masuk kamar gue. Di kamar gue ini belum kelar yang gue bilang tadi. Gue ada mezanin dan baru ini AC-nya. Gue ada mezanin tapi belum dipasang papannya dan ya masih <laughs> mezaninnya masih setengah jadi lah gitu. Udah bisa naik tapi belum belum jadi apa-apa. Ini lampu di bawah tadi. Ini tiang listrik dulu kabel putus berkali-kali nih. Nanti nanti. Gue baru pasang lampu jalan di situ. <tuh> Ini gue pakai roller blind, gue gak tau apa mereknya beli di Shopee murah Ya gak murah-murah amat sih, 300 ribuan 300 berapa gitu apa, hampir 400 ya gue lupa lah Gue di Shopee Ini yang jamin Ini tinggi kamar gue ini 4,4 meter kurang lebih 4, 4, 4, 4, 4, 4 sekian lah, 4,4 meter lah ya Terus habis itu gue minta pembagiannya Di bawah ini 2 meter 10 Di atas sisanya Nah Jadi di bawah ini udah bersih ya, 2 meter 10 ya Terus lebar mezzanine ini ke sininya 2,8 meter. Ini kamarnya lebar 3 meter, tapi kan udah hebel 10 cm, 10 cm plus acian dan plasteran, uh, plaster aci. Ya kurang lebih kamar ini lebarnya cuma 2,8 meter ya kurang lebihnya. Nah ke sininya 2,44 karena sih sesuai dengan ukuran triplek. Biar nanti gue pakai papan triplek yang 20 mili tuh gampang gitu, tinggal taruh nggak perlu ada potong-potong lagi. Ke sininya 244 cm, ke sini 2,8 meter. Kayak gitu. Ini ruang kontrol, CCTV semua di sini, semuanya. Ini uh, apa? LAN sama First Media. Nanti di sini ada TV, ada meja segala macam ya. Ini gua untuk di kamar smart door lock, smart door lock murah. Yang penting pakai smart door lock aja. Oh, ya. Harganya cuma 300 ribuan nih. Bahannya sih yang ini plastik, yang ini logam ya, yang ini udah lah ya bisa cuman, dia cuma bisa pakai fingerprint, password uh, sorry, pakai pin sama kartu tapi uh, kartunya suka gak sensitif, fingerprintnya agak gak sensitif tapi seharga ya udah lah ya 
Pintu gue by the way pakai GG doors yang uh, fiber. Kalau di bawah gue pakai pintu ini, pintu uh, golden agin. Oke, okay, kita sekarang ke toilet. Toilet lantai dua ini agak besar, tapi belum jadi ya masih. Ini masih harus ntar ada kaca partisi plus ada cermin di sini, tapi belum ada. Kloset ini gue pakai smart kloset tidal. Pakai smart kloset tidal. Seperti ini dia ada remote juga. Tapi kadang remote sih jujur lebih kualiti jelek tuh, gampang-gampang gini. Remote jarang gue pakai, banyak kan gue pakai. Uh, ini langsung aja pakai tombol dari sini langsung. Gitu. Kalau nggak pun juga dia sebenarnya uh, ngeflash otomatis sih. Okay, otomatis. Ini ada heater heater seatnya sama temperatur water di dalam bisa diatur, cuman gue bikin nol ya. Ini ada bathtub, belum jadi nih. Showernya masih harus pasang lagi. Gue mau borong malas karena gue bilang tadi udah nggak ada tukang nih, udah harus gue kerjain sendiri. Ini buat kontrol betatnya, sengaja gue bikin gini supaya bisa dicopot buat ganti avur dan sejenisnya gitu ya. Ini showernya, showernya gue sebenarnya, aduh shit, lupa gue. <laughs> showernya gue sebenarnya agak ketipu nih, gue beli dapetnya barang bekas sudah lecet-lecet. Ini shower kayak gini, tapi itu yang hand showernya uh, ini ya apa? Oh, gantian aslinya mana ya? Asli bukan ya, aslinya ada di bawah ya. Genset harusnya naik nih ke lantai 3. Terus layout ruang tamu kayak gini ya. Ini masih balik lagi masih sementara, masih berantakan di sana. Ini harus ntar di sini ada meja yang proper buat naro uh, router buat lantai 2. Router lantai 2 ini ada dua router, sebenarnya tiga router tepatnya. Karena anehnya nih tembok mungkin terlalu tebal atau gimana? Si jalur wifi nggak bisa tembus, susah tembus. Ini router pusatnya di sini, kode masalah di bawah. Router pusat di sini, jadi pusat kontrolnya ada di sini semua. Kabel kabel ada di belakang. Nah, itu pusatnya di sini. Nah di sini ada kabelan naik 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 keluar di situ. Nah di sini ada lubang lagi tuh. Teman belum gue tutup lagi ya. Dan router router kedua di sini. Terus. Uh, Router ketiga ada di sini. Sebenarnya ini repeater jatuhnya. Tanyakan lampu dulu. Nah, ini router ketiga repeater. Yang mana harusnya di sini tuh ada kabelan, kabelan sama kabel first media tadi. Tapi e, pipa di sana udah nggak muat dan tukangnya juga udah lupa atau apa, kira nggak dimasukin. Dan sekarang jadi ya terbengkalai. Ini gue lagi cari akalin buat gue jadiin apa ya? Karena tadi gue mau bikin sambungin jadiin sub kontak. Cuman di sini nggak dibuat lubang. Kalau mau dulu buat lubang mesti copot dulu bobok dulu. Aduh, KPR deh. Ya gua enggak tahu lihat nanti jadi apa. Mungkin atau dipasang lagi kabelannya, tapi suatu saat lagi suatu saat nantilah kalau ada orang lagi mau ke atas lagi bongkar-bongkar apa. Nitip masukin kabelan. Nah, ini kalau untuk kamar belakang gua AC pakai AC Cik Changhongnya 1 PK. Ini AC kamar AC yang ruang tamu bagian belakang juga pakai Cik atau Changhong 1 PK. Loh, di bawah tadi AC belum kepasang ya. AC masih uh, apa? Di gudang. Nah AC ini TCL ini baru AC baru ya karena kemarin dari pasang sini cuman nggak jadi akhirnya gue pilih yang satu setengah PK aja taruh di atas. Nah ini harusnya ini di bawah nanti di ruang tamu bawah. Nah ada lampu gantung, railing seperti tadi gue bilang masih baru dibuat beberapa hari lalu belum jadi. Tanggal lantai tiga pun sama nih belum jadi baru di mini doang belum dicat dan belum dipasang papannya. Tadi mau pakai keramik pakai semen terus keramik ini kayak keramik tangga gitu. Cuman karena ini besi lentur tanpa pecah ya. Jadi akhirnya pakai papan ya, papan triplek 20 mili. Dua lapis. Jadi 4 cm entar total ya ketebalannya. Karena ngejar ketebalan ini. Kalau kalau cuma dipasang selapis entar cuma segini. Jadinya masih ada ganjelan kan. Jadi harus bikin lebih tinggi papannya. Oke, sekarang kita naik ke lantai 3 ya. Tangga ini sebenarnya agak curam tapi ya karena udah mulai gua udah terbiasa jadi ya udah. Nah, terutama ini nih, spasinya nih. Dari sini buat naik ke atas ini lumayan tingginya. Nanti kalau dia pasang papan mendingan ya agak tinggian dikit. Nah. Ini ada saklar dan CCTV di atas ini. Ada lampu sini ada dua, yang mana juga lampunya tadi gue bilang tricolor. Nah. 
Di color ya Terus Kita buka dulu lantai 3 Lantai 3 Ntar gue jalan lampunya Ini gue baru pasang lampu ini Lampu disco-disco Ini buat lucu-lucu Nah ini Hasil TCL ini nanti Akan dipasang lantai 1 ya Ini udah gak dipasang Karena sebelumnya kan gue bilang tadi Mau dipasang gak jadi Ini ada gudang, nanti tiga. Ini gudang. Nah, untuk gudang ini lampunya nggak tricolor kecuali yang tengah, yang tengah tricolor. Nah, kali ini nggak, ini biasa. Tuh. Yang tengah tricolor ya. Tadi gue iseng aja pengen beli yang biasa, padahal sebenarnya harganya sama aja, makanya kadang-kadang better beli tricolor biar bisa buat ya bosan warna putih ganti apa. Tapi karena gue pengen coba aja, ya lampu biasanya, ya udah. Nah kalau ini saya lampu bohong biasa, cuma gue pasangin lampu kafe buat lucu-lucuan. Water heater untuk sementara gue pakai gas dulu, nanti gue akan beli ya water heater kalau nggak solar, pakai dari odor AC ya. Water heater sementara gue pakai gas dari Niko, murah cuma 600 ribuan. AC ini, odor AC yang ruang tamu bagian sini, ini odor AC kamar belakang, ini TCL nanti bakal turun ke bawah, terus nanti mau gue pakein buat gudang nih gudang gue punya AC lama AC bekas siap masih bagus ya udah lama kualitas secara fisik mungkin udah jelek tapi secara fungsi masih dingin nanti gue pasang di sini daripada nggak kepake mas kali kan gue pakein aja terus gue kan masih ada pipa satu yang kesambung nih yang kemarin hasil potongan dari pipa lantai bawah pipa ini nih pipa ini pipa, -pipa potongan dari depan sana Uh, sebelumnya kan gue bilang kan asetisial kan dipasang tuh uh, pipanya kepanjang uh, sepanjang ini agak terlalu panjang jadinya terus kurang dingin akhirnya gue ganti kan pakai yang satu setengah pk plus gue minta udah deh odornya jangan taruh belakang odor taruh luarnya tadi yang bareng sama di atasnya eh, di bawahnya odor satu pk kamar gue ya akhirnya pipanya digunting nah mungkin suatu saat nanti gue mau pasang ac di kamar mandi atau uh, di mana lah kayaknya sih di kamar mandi gue mau bikin toilet gue ada ac nya yang toilet lantai dua tadi itu bisa disambungnya ke pipa ini Kayak pipa udah gue amanin Dan untuk pipa-pipa AC Badan gue bukan pakai pipa tembaga Ini gue pakai pipa AC Refang Multilayer Agak pricey pipanya Ditambah gue harus, harus beli nepel ini juga lumayan Satu set 126 ribu Empat butir nepel gini nih Nepel 3 per 8 Mas per 4 Semua ya Jadi AC di rumah ini Gak ada yang pakai pipa biasa Pakai pipa Refang Multilayer Nah kecuali ini ya Mungkin nanti ini gue pakai pipa biasa aja kali ya Pipa buat AC gudang nih jadi kayak gitu, nah ini by the way AC uh, AC lagi apa, router Untuk lantai 3 nih Untuk CCTV nya Ini juga belum rapi, harus dipasang di sana. Uh, masih harus perapian lagi Ini juga nih buat bracket Buat uh, pompa booster Pakai pompa semi jet, ini masih ala kadarnya <laughs> Masih gue ikat-ikat Masih kabau, udah cuman gitu doang Ini gue pakai smart switch Buat kontrol uh, penggunaannya dia bisa juga power monitoring dan ya kayak gini jadi progres pembangunan rumah gue ini uh, belum 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 100% jadi tapi ya mungkin sekitar 98 99% nih masih banyak hal-hal yang harus dikerjakan hal-hal kecil tapi banyak <laughs> lumayan nih terus rapi rapin lagi yang bekas kerja bocel apa kayak gini-gini nih ini pipa-pipa belum gua rapiin pompa-pompa booster juga masih berantakan uh, pipa sorry apa pipa pompa booster pipa pompa saluran buat mesin cuci segala macam masih berantakan ya pelan-pelan lah ini baru hasil silanannya juga berantakan nih ya. cuman ya udahlah capek ngurus ini <tuh> untuk total budget gua bangun rumah ini uh, Gua, gua nggak ngitung cuman bahannya doang atau jasa doang. Ini by the way gua sistemnya borongan, tapi gua plus uh, barangnya sih gua beli semua sendiri. Cuman gua untuk perhitungan biaya yang udah gua kalkulasikan tuh seluruh biaya. Jadi gua nggak bisa mecah mecah untuk uh, jasa berapa. Ya sebenarnya jasa gua tahu berapa, tinggal dikurangin aja kurang lebih 109. Sebenarnya harusnya 200 tapi ada masalah. Jadi gua bikin gua potong 10 juta. Jadi 190 juta untuk jasanya. Nah, cuman di dalam komponen jasa itu, uh, misalnya ini jadi total pembangunan rumah ini ada di 500 hampir 600 ya gue belum ngitung lagi per per Februari ini tapi lim, terakhir gue hitung tuh di 540 something mungkin plus 
plus sampai ke Febru, bulan Februari ini udah di 500 sekian hampir 6 anggaplah 600 lah ya 600 jasa 190 nah dari 190 itu kan berarti kalau secara teori harusnya sisanya itu barang enggak enggak begitu karena dalam itu ada komponen-komponen lain yang gue misalnya bayar buang puing bayar apa segala macam jadi gue nggak nggak tahu nih kalau bahan doang habis berapa tapi bisa kita kalkulasikan anggap lah ya kurang lebih misal bangun 600 tukangnya 190 plus tetek bengek buang-buang puing apa segala macam anggaplah buat biaya jasa jasa tukang jasa segala macam tukang tukang AC ini juga gua, belum gue masukin mungkin perkiraan gue sekitar uh, 220 kayak ya 220 230 juta untuk jasa tukang tukangnya ya baik tukang tadi bikin tukang was tadi tuh bikin mezanin bikin pagar segala macam bikin tangga ini itu kan ada jasanya kan tuh belum gue masukin itu di luar harga 190 190 juta tuh bangunan doang jadi makanya anggaplah kurang lebih 230 juta untuk uh, jasa semua tukang sisanya ya bahan plus biaya tetek bengek lah biaya-biaya misal uang tip biaya uang uh, apa namanya uang uh, ongkir gitu-gitu lah ya pokoknya jadi kayak gitu rumah gue yang sekarang ini ini dibangun di tanggal 28 Agustus 2023 startnya selesai sampai gue masuk ke rumah ini Januari tanggal lupa berapa tanggal awal Januari lah tanggal 6 tanggal 5 tanggal 6 lah tanggal sekitar segitu lah sekitar segitu by the way ini listrik rumah gua kayaknya harus gue naikin lagi karena oh gue belum hitung juga tadi ada jasa minen tiang listrik tiang listrik depan itu itu gue pindahin itu kena 5 juta jadi <laughs> maka gue bilang tadi biaya jasa tukangnya mungkin ya 23 atau bahkan mungkin ya kita pukul rata lah kita mahalin biaya jasa tukang 250 lah walaupun mungkin nggak nyampe ya untuk biaya jasa-jasa begitu-gituan. Nah, ini beda tadi ngomong ngomong listrik, gua kayaknya harus naikin daya lagi. Daya listrik rumah gua sekarang udah 5500, tetapi dengan gua punya AC cukup banyak, yang mana juga AC bawah belum kepasang, ada 3 AC lagi plus satu AC di sini 4 AC. Mungkin kalau 5500 pas-pasannya. Memang ini nggak AC nggak nyala uh, apa semua nyala barengan, tapi kayak kita just in case jaga-jaga. <tuh> mungkin ada acara harus nyala semua barengan. Nggak cukup kalau 5500 ya belum semua peralatan yang elektronik lainnya jadi mungkin gue harus naikin ke uh, minimum-minimum 7.700 tapi kalau bisa gue mau naikin ke 12.000 ya 11.000 atau 12.000 gue lupa ya. pokoknya yang penting masih single uh, single pass ya satu pasal gitu mungkin tadi gue ngambil kopi lupa aku gue turun oke jadi oh ya yeah. ngomong-ngomong nih atap gue pakai Aldeon cuman ada sedikit keluhan kelemahan ya adalah kretek kretek ya kalau misalnya suhu agak panas tuh dia kayak memuai gitu bukan alderon yang memuai tapi e, bajaringan yang dibawa alderon ini reng reng ya kayak memuai dan alderon mungkin karena nggak cukup berat untuk menahan beban e, apa men- menindih itu reng jadi suara ngerentak rentaknya tuh berisik gitu tertek 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 kayak begitu agak berisik gitu ya kalau suhunya lagi perubahan ya jadi sekitar dari misalnya dari malam nih jam 7 jam 8 pagi itu udah mulai kereta kretek karena udah ada mulai matahari ya udah keluar udah berisik uh, udah mulai agak berisik gitu nanti kereta 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 kretek segitu ya nggak nggak berisik sekali sampai ya paling setengah jam sejam nanti akan kereta kretek lagi pas sudah sore matahari udah hilang dia kereta kereta kretek lagi deh jadi begitulah agak agak berisik ini nggak kereta kereta kretek kretek karena ini suhunya harinya stabil ya di dinginnya kayak gini sehari hujan kayak gitu jadi ya udah, gue mau turun dulu. Uh, ini ada apa nih, sorry? Ya udah, kita gitu dulu aja dan oke. Okay.